ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நண்டு ரசம் அண்ட் நண்டு தொக்கு வந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கூட கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த நண்டை இது கூட சேர்க்க போகிறோம் இப்போது நண்டு தொக்கு பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் வத்தல் தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் இது கடையில் வாங்குகிற தூள் கிடையாது இந்த தூள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் சின்ன சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் பல்லாரி வெங்காயத்தை இப்படி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு தக்காளியை இப்படி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இப்படி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சிங்கன்னா தான் தொக்கு செய்யும்போது நல்லா அதில் மிக்ஸ் ஆகி ஜூஸியாக ஆகிடும் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கையளவுக்கு தேங்காய் அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பிஞ்ச் சின்ன சீரகம் இதை எடுத்து நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா அம்மியில் அந்த கழுவுன தண்ணியை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மிக்சி யூஸ் பண்ணால் கூட இந்த மாதிரி தண்ணி வரும் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க பத்து நண்டுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ வாங்குறீங்களோ அதுக்கு தேவையான மாதிரி உப்பு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் இதை போட்டு இந்த மாதிரி தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம நண்டு தொக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் தொக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் இப்போ என்ன காஞ்சதும் அதில் நம்ம கடுகு போடலாம் கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தில் பாதி மட்டும் அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் வெங்காயம் கலர் மாறினதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் இஞ்சியும் வெங்காயமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இனிமேல் மீதி நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயம் வச்சுருந்தோம்ல அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது வெட்டி வச்ச தக்காளியை அது கூட சேர்க்க போகிறோம் கூடவே எடுத்து வச்சுருக்க கருவாப்பிள்ளையில் பாதி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இடித்து வச்ச வாசன பொருளை பாதி மட்டும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க எடுத்து வச்ச எல்லா மசாலா தூளையும் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் மசாலா எல்லா இடத்துலையும் பிடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து நண்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் நண்டு இப்போ நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நண்டு வெந்துட்டு இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் அண்ட் ஸ்டஃப்பை வந்து அந்த தேங்காய் எடுத்து வச்ச தண்ணி சொன்னல அது கூட மிக்ஸ் பண்ணி சேர்க்க போகிறோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேக வைக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் தொக்கு நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு வாசனை பொடியும் கருவேப்பிள்ளையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் சுவையான நண்டு தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம வந்து பவுலுக்கு மாத்திடலாம்
இப்போ நண்டு ரசத்துக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணும்போது காலெல்லாம் தனியாக க்ளீன் பண்ணி வச்சோம்ல ஸோ அந்த காலை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு வத்தல் பிச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு தக்காளி இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஏழு பூண்டு அண்ட் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு இந்த மாதிரி கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு தக்காளி சைஸுக்கு புளிய நனையை போட்டுக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சின்ன சீரகம் அண்ட் கா டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ஸ்க்ரீனில் காமிக்கிற பொருட்களை மட்டும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ புளியை கரைச்சி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நண்டு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு ஆட் பண்ணுறோம் காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணுங்க அது கூட காஞ்ச மிளகாய் போடும்போது சிம்மில் போட்டுக்கோங்க அது சீக்கிரமாக கருகாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ கருவேப்பிலாம் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மிக்ஸை எடுத்து இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை எடுத்து கரைச்சி வச்சு புளி கூட ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இது நல்லா நொறுக்கூடி வரும்போது எடுத்து வச்சுருக்க சால்ட்டை இது கூட ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கணும் யூஸ்வலாக ரசத்தை வந்து நம்ம கொதிக்க விடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதில் நம்ம கால் அரைச்சி ஊற்றுறதுனால நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கணும் சுவையான நண்டு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு நண்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் சைனஸ் பாயிண்ட்டில் உள்ள கோல்டு எல்லாமே இறங்கிடும் ஸோ சாப்பிடும்போது கையில் கரைச்சி படுத்து வச்சுட்டு சாப்பிடுங்க இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்